ഹലോ എവരി വൺ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് അല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ആണ് തമ്മേൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആറ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് തിന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചിക്കന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പൊട്ടറ്റോസ് വേവിച്ചെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് പൊട്ടറ്റോസ് കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചില്ലീസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറി ലീവ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പൊട്ടാറ്റോയും മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എഗ്ഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മെല്ലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിലിന് ഇതുപോലെ കോരിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവരുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മലബാർ സൈഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കൂടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്